where we live greatly affects our daily lives. So it's important that our homes radiate this sort of positive energy. So in this segment, we are going to share some tips on how to improve the flow of energy in our living spaces with the help of Feng Shui. The Chinese New Year symbolizes new beginnings. And for a working mom, this is the perfect time to improve the flow of energy and luck in her newly acquired property. Hi, uh, my name is Jing Chu. I'm a single mom. Well, in-invite ko kayo dito sa bago kong condo unit. Yung nagustuhan ko kasi dito sa um, condo, malapit siya sa isang magandang hospital. And um, madami ding schools in the area. Kasi kami ng daughter ko, mahilig kami kumain. So, hindi yun problema. Lalo na pag madaling araw, may, may, access, may access ka sa maraming kainan in the area. And also, malapit din kasi ito sa Pita Theater. Yung anak ko kasi mahilig siya sa musicals, sa theaters. Mahilig siya manood. So, perfect yung area for us. Nung namimili ako ng unit number, yan, dapat yung mga tipong number 8. Nung na, na itayo na kasi siya, na-validate lang for me cause sobrang aliwalas niya. And yung terrace ko, nakaharap sa Sky Garden nung kabilang building. So, yun, medyo nung na-turn over siya, masaya naman yung feeling ko sa kanya. So far, okay naman yung trabaho, okay naman yung pasok ng pera. And um, so far, yung mga yung relationship naman with key people around me, okay din naman. Um, so I think okay, and I hope na mag na maging mas better pa siya with this consultation. Kasi um, ako personally talaga naniniwala ako na may malas at hindi naman siguro malas, but yung isang bahay na hindi mo kasundo or parang hindi nagpo-flow ng maayos yung energy or chi na parang hindi siya magja-jive sa'yo. So, since bago yung condo and isa siyang malaking investment for me, uh, naisip ko na why not consult a feng shui consultant para to make sure lang na wala akong gagawing uh, parang di naman mali, pero na hindi ka jive nung personality ko. And now, Jing's home will be visited by one of Manila's well-known and long-time feng shui practitioners, Master Ang. Thank you, Master Ang, sa pagtulong niyo po sa akin. Okay. So, like I mentioned, Sir Papa, tulong lang po sana ako na pakitignan po itong bago kong condo. Yes. So, uh, ayun. So, ito po yung Okay. So, ang una, kasi may napansin lang ako sa bahay mo, no? Ang uh, una, meron kang nakalagay na flower. Yan, kailangan natin tanggalin yan. Tapos yung carpet mo is black. Since year of the rat, hindi kasama sa lucky color natin yung black. Oh, so, dapat ang gagawin mo, medyo bright yung colors ng living room mo para mas buhay. Tapos itong year of the, uh, itong pig nito, medyo mali lang kasi. So, since year of the rat, pwede mo munang itatabi to. Kasi, uh, mas maganda kung maglalagay ka dito ng mga frog. Frog pa, uh, frog. Yung mga gold na frog para mm -hmm. mag-attract ng swerte. Tsaka dito, no, since meron ka mapaglalagyan ng mga figurines, no? So, pwede ka maglagay dyan ng mga Buddha or let's say, uh, Fun Sui Kat yung inviting cut. Oh, uh, okay. So, pwede ka maglagay dyan para mas positive tong ano mo. Nakikita ko naman, uh, positive naman yung living room mo. Tsaka yung flower. Kasi ayaw namin na sa living room o kahit sa bahay, mga plastic na flower. So, plastic po na flower yung uh, bawal. Pero bawal. pag fresh flower. Pag flowers, mga fresh flower, okay lang. So, okay. hindi siya positive. Kasi mm -hmm. meron tayong tinatawag na five elements. Mm -hmm. So, metal, water, wood, fire, earth. So, affected tayo sa mga water element kapag may mga plastic na... Sige po. Okay. So, lipat. Saan Sige tayo po. pwede? Pwede tayo. So, sa saan mo ba bedroom gusto? Po? Bedrooms Bedrooms? Okay. So, ito naman po yung sa... Yes. So, dito sa bedrooms, ang napansin ko lang, 
yung carpet ulit, okay? Tapos yung bed sheet, black. Since sa metal water rat tayo, papalitan natin to ng mga colors na yung mga tinatawag natin na white, blue, green, yellow, gold, no? So, mm -hmm. yun ang mga magagandang kulay para this year. Tapos, isa pa sa mga napapansin ko, meron tayong mirror dito sa, sa side nyo, no? sa wall. Mm -mm. Tatanggalin mo yan. Kasi pag natutulog, na nakikita mo ang sarili mo. Kasi yung energy mo, masisira, irritable ka. Pag gising mo bukas, parang hindi siya normal. Oh. Yung katawan mo, parang affected. So, so instead of ang, ang ma-attract sa'yo is positive energy, magiging negative energy. Kasi we have two kinds of energy. So kapag natutulog ka, parang charger, sinya-charge yung buong katawan mo. Parang hindi siya kumpleto. So may nasisira. Tapos, isa pa sa napapansin ko, dapat bawal sa loob ng bedrooms ang mga shoes. Oh, Kasi kung okay. titingnan mo, may mga shoes tapos may mga sleeper yung sleeper okay lang pero yung mga shoes talaga bawal talaga inside sa bedrooms mm. so kailangan talaga meron siyang lugar sa so, labas oo, sa labas tapos kailangan talaga sa bedrooms maayos hindi makalat no so as much as possible mas less ang gamit kasi kapag marami na ang gamit, makakapekto yun sa energy ng, mm. ng kwarto. Tsaka huwag masyadong maraming unan, okay? Pinagbabawal namin yung masyadong maraming unan. Uh, lalo na kapag single ka. Ako, master, pag natutulog, parang may sa paa, sa ulo, may sa dalawang side. So, bawal po yun. Alam mo Or kasi... Or pag matutulog na lang, uh, ilalabas. Kung mag-uunan ka, tama na yung tatlo. Parang walang hihiga na iba eh. Nakuha nyo? Parang wala ka nang ini-invite na taong makakasama mo sa buhay kasi marami kang unan. Ang so, ito na. din po, Master Bawal. Papatanggal ko yes, din ito. Yes, itong mga tinik nito, malas to. Hindi Ouch. talaga naglalagay sa loob ng bahay ng mga cactus o kahit yung mga matutulis, kahit na yung mga talagang hindi siya plastic o kahit sa garden namin. Kasi mm. hindi siya maganda, hindi siya positive. Okay. Thank you, Master. Uh, uh, tapos, yun lang. Ito, Tiger. Okay itong mga image. Pero alam mo, as much as possible, tinatanggal namin to sa bedrooms. Yung mga animals mm. na mga painting o picture o yung mga sinasabit natin sa bedrooms. Wala dapat yung mga ganitong animals. Uh, so, hindi talaga tama. Thank you, Master. Okay. So, pwede po tayo din naman sa room ng daughter ko. Sige po. So, ito naman po, Master, yung room ng daughter ko. Siya. Ngayon, okay naman yung colors ng bedrooms. Okay din naman yung colors ng bedsheet. Ang problema ko lang, dito sa ilalim. Mm -hmm. So, kapag ka natutulog ang mga tao, as much as possible dito sa ilalim, kailangan malinis. Okay, it's a year of the rat. Kaaway ni rat oh, si horse. Okay. So, sabi ko nga sa, sa bedrooms, dapat hindi tayo naglalagay ng mga animals na uh, painting or figurines. Ngayon, itong mga libro na ito, huwag tayong maglalagay sa ilalim. Lalo na kung itong batang to nag-aaral. Mm -mm. Kasi makakapekto. Tsaka talagang kami, pinagbabawal namin na kapag natutulog tayo sa isang bed, wala talaga nakalagay sa ilalim. Oh, kahit na yung mga beddings? Kahit Master? beddings, kahit na anong bagay. Kasi mag-a-attract mag ng negative sa bata. Mm -hmm. So pati pagtulog niya, hindi maayos. Okay, so, so doon na tayo sa dining. Yes, yes. Tingnan natin yung dining. Okay, dito sa... Ano? Pwede ba siya dito, Master? Well, hindi nga eh. Ah, hindi pa rin? Uh Oo. -oh. Okay. So, dito, okay naman ako dito. Um, ito talaga dapat alisin natin. Dapat ito nasa tamang lugar. Saan po kaya uh -oh. siya pwede? Alam mo, kahit naman sa living room, pwede ito eh. Pero mm -hmm. wag lang dito pag nagbubugas ah, okay. na babasa. Parang hindi siya magandang tingnan. So, dito, positive naman ako. Yung living room, tapos dito naman sa dining. So, eto mga ganitong ano, medyo bawasan nyo pag masyadong marami pangit. etong uh, tiger, okay na dito ito, no? Okay yan, positive naman. So, ito naman, pag nagluluto kayo, so as much as possible, alam mo, tama lang na nasa side to kasi ang water tsaka ang fire magkaaway. Pero kung mapapansin mo, halos malapit kasi ang tubig at ang apoy pag pinaglalapit mo, medyo may negative. Oh. So, since ganito na talaga, so dito, siguro, make sure na lang na hindi tumatalsik ang tubig sa apoy. 
yun ang kontrain nyo. So, yun lang. Sige. So, positive naman sa akin to. So, kailangan matuto tayo mag-let go ng mga gamit na hindi natin nagagamit sa bahay. Tapos, ang importante sa lahat, kailangan puro positive ang sasabihin mo sa loob ng bahay mo. Bawasan oh. natin yung mga negative na uh, uh, away. Kailangan happy tayo lagi. So, para nang sa ganun, ang bahay natin swerte lagi. Thank you, Master. So, thank you. Well, sa outside, positive sa akin. Yung boom building, positive sa akin. Inside naman, syempre may mga konting negative, but wala naman kasing perfect kahit saan tayo magpunta. But for me, still positive pa rin. Kung meron man negative, may way naman tayo to contra. Okay? So, walang problema. Um, siguro na surprise. Na-surprise lang ako dun sa yung sinabi niya yung tukos sa mga unan. Although... Siguro, thinking about it, parang, oh nga naman, diba? I'm particularly okay na at least kung may na napansin siya na mali, sasabihin niya sa'yo kung paano mo i-address. Following the principles of feng shui may help harmonize the flow of energy in our homes. But at the end of the day, it is still us who create the positive things in our lives. Kasi alam mo, ako, ang, par ang paraan lang naman para makontra malas kahit hindi perfect yung bahay, yung tao. Kapag ang tao, puno ng positive, masipag, kahit anong pang problema ng bahay, o kahit hindi siya perfect, nagiging positive pa rin. Kasi yung nakatira, positive. If you live in a space na you feel secure and protected, then you can do things more freely. Because alam mo na kahit na anong mangyari, yung mga things that matter to you are protected. Hindi yung tipong uuwi ka, tapos hindi mo nadadatnan yung mga gamit mo because of security. And also, um, siguro kung yung tinitirhan mo nga is maayos. And yung neighborhood mo in itself makes you feel na um, kumbaga part of a community na nagiging better ka as a person then you yourself will strive to become a better person. And that is uh, what I feel in the community that I live in now.